นักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวสวยกันทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนนอนแอร์ของเรานะคะแล้วก็น้องๆข้างบ้านด้วยนะถ้าน้องๆได้ดูกันตลอดมานะคะก็จะเห็นว่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง paragraph writing นะคะซึ่งก็เป็นการเทสเราเรื่อง organization ของ paragraph นะคะคราวนี้เรามาดูอีกสกิลหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นสกิลในด้านการอ่านนะคะหรือว่า reading นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆข้างบ้านนะคะดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือมีคำถามนะคะก็สามารถไลน์มาหาครูได้นะคะที่ montira m o n t h i r a underscore p y f a i นะคะปุยไฟก็มาคุยกันได้นะคะหรือว่าแม้ว่าน้องๆกลับไปบ้านแล้วสงสัยก็มาถามได้เนาะในบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะเรื่องการอ่านเนี่ยค่ะเป็นสกิลที่เด็กๆชอบไหมคะชอบค่ะชอบกัดฟันนะชอบหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบจริงมันเป็นเรื่องที่สนุกนะคะเพราะว่าการอ่านเราได้ความรู้ด้วยเนาะไม่ใช่แค่ฝึกภาษาอย่างเดียวนะคะทีนี้เออมันเรียกว่าเป็นเรื่องที่ครอบจักรวาลเนาะบางทีเราก็บอกเอ๊ะอันนี้เราอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมาคุยบอกว่าอ่านแล้วเหมือนภาษาต่างด้าวต่างดาวอะไรเงี้ยนะคะเคยมีอารมณ์นั้นไหมบางทีบางทีนะบางทีคิดว่าปัญหาที่เราอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยเกิดจากอะไรคะ vocabulary มีอย่างอื่นอีกไหมอย่างเดียวเลยเหรอสมมติให้โยน vocab ให้รู้ทุกอันเลยคิดว่าจะสามารถอ่านได้ทะลุปุปองเลยปะก็อย่างเออถ้างั้นมันน่าจะติดอะไรอีกคะกรมมาอาจจะมีเรื่องแกรมมาเนาะเป็นเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่รายการของเราวันนี้เราจะมาให้เทคนิคดีๆก็คือเป็นการเทคนิคการอ่านโดยการดูโครงสร้างประโยคมารื้อฟื้นกันหน่อยนะคะตรงนี้เลยตั้งชื่อหัวข้อเป็น sentence structure as a reading strategy นะคะเป็นกลยุทธ์ในการอ่านโดยการดูโครงสร้างประโยคนะเด็กๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมประโยคมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือ simple แล้วอะไรคะ com c o m p o u n complex ประโยคความเดียวความรวมความซ้อนนะคะสามอันนี้แหละไม่พ้นอันนี้แหละแล้วก็จะมีซ้อนซ้อนดับเบิลซ้อนเข้าไปอีกนะคะบางที1ประโยคอาจจะมีย่อยย่อยอยู่ประมาณ 3-4 ประโยคก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะคะคราวนี้มาดูรื้อฟื้นกันเรื่อง simple sentence นะคะ simple sentence structure ลักษณะก็จะมี5แพทเทิร์นหลักๆลองมาดูกันหน่อยซิว่าเราเข้าใจโครงสร้างแบบนี้ไหมเหมือนสรุปเป็นสูตรนะคะถ้าเป็น SV คือ subject บวก verb ขอตัวอย่างหนึ่งประโยคที่เป็น subject บวก verb I eat ดีมากหิวใช่ไหมคะ I eat สมมุติ I eat ฉันวิ่งเหรอวิ่งช่วงนี้คนฮิตวิ่งมากเลย I run อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็น subject บวก verb บวกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรรู้มาเดาสิ <laughs> ขอบคุณที่เดานะคะยังไม่ใช่นะ <laughs> subjective complement C ตรงนี้ย่อมมาจาก complement นะคะ complement หมายถึงส่วนเติมเต็มส่วนเติมเต็มประธานกำลังจะบอกว่ามีตรงนี้นะคะเพื่อขยายความประธานให้สมบูรณ์เช่นอะไรดี I am ฉันเป็นยังไงดีคะ I am ต่อไปอยู่นี้สิ lazy <laughs> I am lazy ไม่จริงหรอกถ้า lazy คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะ I am lazy ถ้าดูประโยคนี้ฉันขี้เกียจตรงนี้เป็นคำอะไรเอ่ย now verb adjective adverb adjective, adjective นะคะรู้ได้ไงว่าเป็น adjective เอ่ย uh, มี trick มี trick ตามหลัง verb ตามหลัง verb to be อันที่1ข้อที่2ก็คือมันไปขยาย now ที่เป็นประธานถูกไหมคะตรงนี้มันไม่ได้เป็นกรรมเนาะเพราะฉันไม่ได้กระทําหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ lazy ไม่ได้ถูกกระทํานะคะแต่ว่าเป็นการบอกว่าฉันขี้เกียจใครขี้เกียจฉันขี้เกียจใช่ไหมคะ I am lazy อย่างนี้เรียกว่าเป็น subject บวก verb บวก subjective complement เพราะว่า complement ไปเติมประธานให้สมบูรณ์เพราะถ้าเกิดเราพูดแค่ว่า I am รู้เรื่องไหมไม,ไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างแบบที่2ต่อมานะคะเป็นโครงสร้าง subject verb บวก o อุ้ยอาบากหัวโอนี่คืออะไรคะ object object ขอหนึ่งประโยคสิคะที่เป็น subject verb object I read a book I will read I read a book อ่าถูกต้องนะคะเพราะฉันทำกริยา will read ส่วน book ก็จะถูกอะไรคะถูก read ถูกอ่านนะคะถูก read ถูกอ่านก็เป็น subject verb object ต่อมาค่ะโครงสร้างแบบที่4 subject บวก verb บวก indirect object และบวก direct object หมายความว่ามี object ถึง2ตัวนะคะมี object 2ตัวนะขอตัวอย่างประโยคหน่อยได้ไหมเมื่อไหร่เราที่จะมี object 2ตัวเนี่ยใครช่วยได้มีไหม
ยอมแพ้นะยอมแพ้อ่ะยอมแพ้ขึ้นตอนให้ขึ้นตอนให้สมมุติอย่างนี้ค่ะไปโรงเรียนทุกวันนี้มีใครเป็นผู้อุปถัมภ์คะพ่อแม่ให้อะไรคะเงินเงินนะคะไม่มัม gives มีให้อะไรชั้นให้อะไรชั้นมัน Money นะสมมุตินะ my mom gives me money อันนี้แหละค่ะคือโครงสร้างลักษณะที่เป็นมี object สองตัวเพราะอะไรเพราะอะไรแม่ให้ให้อะไรให้ชั้นให้อะไรให้เงินเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นของนะคะจะเป็นกำตรงนะตรงนี้เป็นกำตรงแม่ให้ gives money ถูกไหมคะอันนี้เป็น direct object เป็นกำตรงนะคะตรงเป็นของแต่ถ้ากำรองเป็นคนเห็นไหมจำง่ายไหมตรงเป็นของกำรองเป็นคนนะคะให้อะไรกับใครนั่นเองจะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมเป็นลักษณะนี้ซึ่งเราสามารถเขียนใหม่ได้ก็อาจจะเป็นว่า my mom gives money to me ให้อะไรกับใครนะคะเป็นลักษณะนี้และโครงสร้างแบบสุดท้ายค่ะมี of c d o u b l เมื่อกี้ sub c subjective complement ไปกับประธานส่วน objective complement ก็น่าจะไปกับเออไปกับจะเอ๊มันหมายถึงอะไรหรอมันหมายถึงอะไรดูประโยคนี้นะคะดูประโยคนี้นะคะอ่า you make me เธอทําให้ฉันเป็นไงคะเจอคนที่เราชอบเธอทําให้ฉันร้องไห้มะทําให้ฉันหัวรอมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่นะคนที่เราชอบก็อาจจะทำให้เราเสียใจได้นะคะ you make me happy สมมุติอย่างนี้นะ you make me happy subject คืออะไร You. you verb คืออะไร make. Make. make me คืออะไรเธอทำฉันเออเป็น object เอ๊ะแล้วตรงนี้ถามว่าใคร happy you or me mm. เออเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ไปกับอะไรคะ object ถูกไหมสมมุติถ้าเราพูดแค่นี้ you make me หมายความเธอชะสร้างฉันขึ้นมามันกลายเป็นมีคำถามผิดผิดความหมายเนาะแต่ถ้าเธอทำให้ฉันมีความสุขถามว่าใครมีความสุข me happy ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำให้ object มีความสุขใช่ปะนะก็คือว่าเป็นส่วนเติมเต็มกับนะคะเป็นส่วนเติมเต็มกับคราวนี้ compound sentence บ้างในภาษาไทยเราเรียกมันว่าประโยคความรวม,รวมนะคะประโยคความรวมเพราะอะไรเพราะมันเอาสองประโยคมาทำไมกันเดาซิรวมกันแค่นั้นเองนะคะแล้วมันก็มาจะต้องมีสะพานเชื่อมถูกไหมคะไอ้เจ้าสะพานเชื่อมเนี่ยมันก็เชื่อมได้หลายแบบเนาะขอแนะนำตัวนี้ก่อนเลยค่ะใครเคยเรียนแล้วบ้างเคยเห็นมาก่อนไหม Fan boys, fan boys นะคะชื่อทางภาษา grammar ที่เราอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะตรงนี้เขาเรียกมันว่า coordinating conjunction นะคะเป็นคำเชื่อมที่เชื่อมซ้ายเชื่อมขวาเอามาชนกันนะอยู่ตรงกลางนะคะก็จะมีประโยค subject verb เป็นประโยคที่1ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งเป็นประโยคที่สองนะคะมี subject มี verb อีกที่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเติมเข้าไปตรงนี้นั่นก็คือคอมมานะคะต้องใส่คอมมาเข้าไปด้วยคราวนี้ค่ะเวลาที่เราบอกว่านะคะแฟนบอยส์มันคืออะไรบ้างคำเชื่อมลองเดาซิลองเดาเอาไม่ต้องเอาเอก็ได้หรอาจจะนึกไม่ออกคำเชื่อมที่เราเชื่อมสองประโยคตัวนี้คือ initial นะคะเป็นตัวขึ้นตน้นลองเดาซิเช่น B น่าจะมาจาก but ได้ไหม but but อ่าพอได้อย่างนี้พอจะเดาได้ไหม but แปลว่าแต่ใช่ไหมคะมีหลายความหมายนะคะที่เอาแฟนบอยส์เข้ามาเชื่อมนะคะ F ย่อมาจากอะไรข้ามไปก่อนตัวนี้ยาก A เชื่อมประโยคใช้เยอะมากเลย and and ถูกไหมและถูกไหมคะและอันนี้ข้ามไปก่อน O หรือให้เลือกเออดีมากหรือถูกไหมคะ S สะเชื่อมประโยคนะแต่และดังนั้น so. so why yet นะคะก็แปลว่าแต่เหมือนกันนะคะ n ตรงนี้บอกให้มาจากหนอใช้เชื่อมประโยคเหมือนกันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันใช้แล้วต้องมีข้อมีเงื่อนไขในการใช้นะต้องมี inversion ซึ่งตรงนี้ขอข้ามไปก่อนนะคะส่วน f ตรงนี้เด็กๆคะควรจะจำเลยนะคะ oh. เพราะว่าปกติคำว่า for เราใช้แปลว่าอะไรสำสำหรับ,รบใช่ไหมแต่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ในโครงสร้างประโยคนี้นะคะ for มีความหมายอื่นอีกถ้าเป็นการเชื่อมประโยค for จะแปลว่า
because หรือเพราะว่านะคะเนื่องมาจากเพราะว่านะเพราะฉะนั้นต้องดูต้องดูดีๆถ้าเกิดเอาฟอร์มเป็นคำเชื่อมประโยคมีคำมาแบบนี้แปลว่าเพราะว่านะคะเช่น I can do everything for you for I love you so much ฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อเธอเพราะฉันรักเธอมากอะไรเงี้ยนะพ่อแม่นะรักเรานะอย่างงั้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็น compound sentence นะคะให้สังเกตคำเชื่อมนะกดข้อที่1เมื่อกี้เราดู simple sentence ไปแล้วใช่ไหมคะเวลามาเจอ reading passage อันที่2ที่ทำให้เราอ่านประโยคได้เร็วขึ้นคือหาคำเชื่อมนะหาคำเชื่อมว่าเอ๊ะเขาเชื่อมอะไรยังไงนะคะต่อมานะคะลองมาดูลองมาดูตัวอย่างนี่ something was wrong with the food for it was glowing in the dark ถามว่าคำเชื่อมอยู่ไหนดีมากวงกลมไว้นะวงกลมไว้สมมุติเราบอกว่าโอเคเราเจอแล้วนะคำเชื่อมอยู่ที่นี่แล้วแปลประโยคได้ไหม Something was wrong with the food. อะไรเลยผิดปกติกับอาหารเพราะอะไรเพราะอะไรมันมันดูไม่ไม่สีดำโอ้มันทำไมเราเชื่อกันนะสิไม่หรือดำหรือมีคำตอบอื่นนี้ไหมแสดงว่าอะไรนะอะไรนะกำลังจะดับนี่ดูนี่นะไม่ใช่ glowing นะคะแต่ glowing glow แปลว่า glow in the dark เด็กๆที่ห้องนอนมีไหมติดดาวไว้บนเพดานมัน glow in the dark เวลาปิดไฟแล้วมันก็เรืองแสงอ่ะคำว่า glow in the dark แปลว่าเฮ้ยอาหารมันเรืองแสงมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะกล้ากินไหมไม่กล้าแล้วนะไอ้สีอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะเห็นไหมบางอย่างผิดปกติกระหารนะคะเพราะนะฟอร์ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าสําหรับถ้าเราแปลว่าสําหรับเรางงเลยนะสำหรับมันอะไรไม่ใช่นะคะแต่ฟอร์นี้แปลว่าเพราะว่านะติดไปนิดหนึ่งนะคะตรงนี้จะได้แปลไม่สับสนเวลาที่อ่าน reading passage นะคะผ่านไหมผ่านไหมเรามาดูอีกสักทีนึงสิบางทีเขาจะไม่ได้ใช้แฟนบอยในการเชื่อมประโยคที่เป็นความรวมนะคะอาจจะดูเครื่องหมายตรงนี้เซมิโคลอนนะอย่างนี้เรียกเซมิโคลอนนะถ้าแบบนี้เรียกโคลอนนะคะทําไมตรงนี้เขาเรียกเซมิโคลอนเซมิแปลว่าครึ่งนะคะครึ่งเดียวเป็นโคลอนครึ่งหนึ่งไงโคลอนครึ่งหนึ่งคอมม่าครึ่งหนึ่งเลยเรียกเซมิโคลอนนะคะ therefore แล้วก็มีคอมม่าตรงนี้ therefore เทียบเท่ากับคําว่าอะไรคะดังนั้นหรือว่าโซใช่ไหมคะแต่ว่าจะเห็นว่าการใช้เครื่องหมายต่างไปนะตรงนี้ใช้เซมิคอลอนแล้วใช้คอมมาข้างหลังนะคะ The house was robbed last week บ้านของพวกเขาเป็นไงถูกขโมยถูกปล้นดีมากนะคะถูกขโมยขึ้นบ้านนะถูกยกเขา was robbed เห็นไหม passive voice ใช่ไหม verb to be บวก verb ช่อง3ใช่ไหมคะ Therefore they bought a watchdog พวกเขาก็เลยทำไมดังนั้นเขาจึงซื้ออะไรหมาทำไมหมาเฝ้าบ้าน watch dog นะ watch dog หมามาเฝ้าบ้านเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการสังเกตนะดูคำอ่านให้เร็วหาคำเชื่อมแล้วแยกประโยคให้ไวนะคะคราวนี้มาดู complex sentence กันบ้างนะความอะไรละซับซ้อน complex ว่าซับซ้อนใช่ไหมอันนี้คือประโยคความซ้อนนะคะประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนมันมีหลายรูปแบบเนาะประโยคความซ้อนมีหลายรูปแบบลองดูตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปเป็นกฎออกมานะคะ I don't know what to do หา subject verb ให้ครูหน่อยสิคะ I I subject verb don't don't know. know ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ตึงตึงตึง,ตงถ้าเกิดเราดูให้มันเป็น simple sentence ตรงนี้จะทำหน้าที่ไปเลยคะฉันไม่รู้ไม่รู้ of object <laughs> กับจูนจูนจูนนะค่อยๆดูไปค่อยๆตอนแรกอาจจะยังไม่ชินกับคอนเซปต์นะคะฉันไม่รู้คืออย่างเวลาเราบอกว่า I don't know it I don't know something ใช่ไหมคะ I don't know what to do ตรงนี้ทำอะไรที่เป็น object แต่เราลองมาดูนะในตัว object นะคะในตัว object เนี่ยอ๋อขอโทษถ้าเพิ่มไปนิดหนึ่งนะคะ I don't know what ขอเปลี่ยนนิดนึงนะ what I should do เออแกนิดหนึ่งนะคะบอกว่า I don't know what I should do นะคะ I don't know what I should do ลองดูข้างในอีกทีนะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมี subject มี verb อีกใช่ไหมคะตรงนี้เราเรียกว่าเป็น noun clause เพราะมันทำหน้าที่เหมือนเป็น noun แต่อยู่ในประโยคใหญ่อีกทีนึงเห็นไหมมันจะเริ่มมีความซับซ้อนแล้วถูกไหมคะเริ่มมีความซับซ้อนแล้วแล้วก็จะมีหัวขบวนแบบนี้ใช่ไหมคะมี wh question มีอะไรก็แล้วแต่เป็นหัวขบวนของ noun clause นะคะอีกสักประโยคหนึ่ง I'm not sure whether he will come subject verb ที่แท้ของประโยคอยู่ที่ไหนเอ่ย I uh, am not ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น verb ฉันไม่มั่นใจอุ้ยแล้วไอ้ก้อนนี้ล่ะจริงๆก็คือทำหน้าที่เป็น object แต่ว่าถ้าเรามาพิจารณาข้างในปรากฏว่าเราเจออะไรอีก
เออจะประโยชน์อีกเจอประโยชน์หมายความว่า subject verb อยู่ที่ไหนนี่ verb อยู่ที่ไหน will come เห็นไหมคะมี subject มี verb แอบซ่อนอยู่ข้างในใช่ป่ะส่วนคำว่า weather ตรงนี้ใช้ข้างหน้าอย่าสับสนกับ weather ที่แปลว่าอากาศนะคะอันนี้สะกดไม่เหมือนกันนะ weather ตรงนี้เวลาที่เราใช้ในประโยคย่อยนะคะจะหมายความว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้ว่าจุดจุดจุดไหมนึกออกมฉันไม่รู้ว่าจะจุดจุดไหม whether จุดจุด or not อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะฉันไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมนะฉันไม่รู้เขาจะมาไหมเป็นคําถามที่ซ่อนอยู่ในประโยคถูกไหมคะนะอันนี้ก็จะเป็น noun clause นะเพราะว่าเราใช้ในลักษณะเหมือนเป็น noun นะคะแต่จริงๆแล้วคือประโยควันนี้แหมเวลาหมดซะก่อนนะคะจริงๆยังมีโครงสร้างอื่นๆอีกนะคะก็เอาไว้ต่อกันคราวหน้านะคะส่วนน้องๆทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็อย่างที่บอกนะคะไลน์มาได้นะมอนทิราอันเดอร์สกอร์ปุยฟ้านะคะวันนี้พร้อมขึ้นมาวอร์ดัสเซนคิวยูเมกชิวสตรองเกอร์นะคะวันนี้ต้องผ่านพ้นไปอีกหนึ่งเทปเออหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่เนาะไม่สงสัยอะไรบายบายก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนเคารพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ